Bueno, hoy estamos en Ajijic, caminando por el malecón y vamos a caminar un poco por el centro, así les puedo mostrar. Lamentablemente es un día de muchísimo viento y en el aire hay, lo que voy a decir que es tierra, de tal manera que no se puede ver nada del otro lado del lago. Así que péguenle una mirada, mira. y toda la parte linda porque esto es un pueblo mágico así que ahí vamos localidad mexicana, ubicada en el municipio de Chapala, en el estado de Jalisco. Se encuentra en los alrededores del lago de Chapala y es uno de los pocos territorios mexicanos en los que se habla inglés. Su nombre proviene del vocablo náhuatl que significa lugar donde brota el agua. Uno de los lugares más visitados y bonitos en Ajijic es el malecón, el lugar perfecto para tomarse una foto con el lago de Chapala de fondo. A través del tiempo ha tenido muchos cambios, al principio solo se contaba con el muelle, que cuenta la gente se construyó para que lo pudieran usar los pescadores y aquellas personas que realizaban un comercio o intercambiaban productos y mercancías de diferentes partes alrededor del lago. Hoy, el malecón del Jijic se ha vuelto el lugar de reunión para pasar una buena tarde, en compañía de la familia y amigos. Los paseos por el malecón en Ajijic están llenos de color, belleza y naturaleza. Chapulín es el nombre común de algunos insectos ortópteros nativos de México. Los chapulines son criados especialmente para ser consumidos. Entre sus beneficios para el organismo, se encontró que contienen entre el 60 y 70% de proteínas de buena calidad, lo que los hacen igual o más nutritivos que la carne de res, pollo o cerdo. Como asentamiento español, fue fundado en 1531 y es una de las villas más antiguas de México. Las calles empedradas, la parroquia, la capilla y ya pocas residencias datan a la influencia española, pero no fue hasta 1930 a 1940 cuando esta villa de pescadores se convirtió en un imán para extranjeros. El 1 de diciembre de 2020, Ajijic fue nombrado oficialmente Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo de México.
Bueno, llegamos a la plaza de Ajijic. Este, acá hay una, una iglesia que vamos a ver, la iglesia vieja. Allá hay otra iglesia vieja. Así que vamos a irle dando una vuelta para mostrarles todo. Este es muy bonito este lugar. Hola, yo soy Leticia. Si te gustan nuestros videos, hay un par de pequeñas cosas que puedes hacer para ayudarnos. Por favor toma un segundo para suscribirte al canal, no cuesta nada y nos ayuda un montón. Además, si nos das un me gusta, escribes un comentario y compartes el video, el algoritmo piensa que nos tiene que presentar con más gente, y eso ayuda muchísimo también. Les agradecemos mucho por apoyarnos. Esta es la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que fue construida durante el siglo XVIII, con motivo de la secularización de los edificios religiosos a los franciscanos, por parte de la arquidiócesis de Guadalajara. La construcción se hizo sobre lo que fue el convento y el hospital construidos en la fundación del pueblo de Axixic en 1531. El templo es un bloque sencillo hecho de piedra, de una sola nave, con fachada de un cuerpo, un campanario y un entablamiento rematado por trofeos. El acceso es un pórtico con dos columnas y un friso. El templo de San Andrés es el tesoro arquitectónico más apreciado por quienes habitan en Ajijic, está dedicado a San Francisco de Asís, y es el segundo convento más antiguo en el occidente de la Nueva España. Después de unos años, su nombre cambió a San Andrés de Ajijic, desde entonces santo patrón del lugar, y el que tiene su celebración cada 30 de noviembre. Como pocos, es un recinto donde también es posible oír una misa en inglés. En su costado norte, la iglesia de San Andrés Apóstol, Cuenta con una capilla en la que existen nichos o gavetas para la colocación de los restos de personas fallecidas. Son más de 200 espacios en donde reposan, sin distinciones, unas junto a otras, las cenizas de habitantes de la ribera, tanto nacionales como extranjeros. El Muro de los Muertos es una obra finalizada en 2016 por el maestro Efren González y que representa a casi mil almas de habitantes del pueblo de Ajíic. El artista se inspiró en el Zompantli, un muro ritual de la época prehispánica, que, a diferencia de esta pieza, 
los cráneos de su composición realmente son humanos, mientras que su trabajo se detalla de esculturas realizadas en barro rojo. Aunque las calaveras que forman parte de El Muro de los Muertos están dedicadas a aquellos que alguna vez convivieron entre los vivos, como habitantes de este pueblo mágico, algunos de origen español, así como ingleses y provenientes de Estados Unidos. Ah, está haciendo tarde, así que me paré acá de este mural y ya vamos a ir acabando el video, ahora vuelvo para las casas así que bueno, espero que les haya gustado este hit. si se vienen para acá ah, hay inglés y español por todos lados eh, muchísimo donde estar, donde comer, donde tomar y muy tranquilo, así que este, recomendable. Bueno, nos vemos la semana que viene.